வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாண குமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் வளர்ந்து ஏற வேண்டாம் நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் கேன்சல் ஆகுமா இல்லை நடக்குமா உண்மையான ஸ்டேட்டஸ் என்ன இதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நினச்சிங்கன்னா லைக் பட்டனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன்த்தே நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகி நேரம் நடந்துகிட்டு இருக்கணும் பட் நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் கொரோனான்ற வைரஸ் நம்ம நம்ம நாடுக்கு நம்ம நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்துக்கே ஒரு பீதியை கொடுத்துருச்சு அதனால் மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஈவினிங் ஆறு மணிலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு பிறைக்கு தடை உத்தரவு போட்டாங்க நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியா ஃபுல்லாகவே இதனால் பப்ளிக் எக்ஸாம் தள்ளி போச்சு சரிங்களா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச நியூஸ் தான் இப்போது கவர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சாய்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது கவர்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் என்னென்னவா இருக்கும் அப்படின்றத அவங்க அவங்கள்ட்டருந்து நான் சேகரித்த பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் மூணு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஒன்று ஏப்ரல் பதினாலுக்கு அப்புறம் நடத்துறது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலில் நடக்கக்கூடிய பப்ளிக் எக்ஸாம் மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் நடத்துறது இது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னால் இப்போ சப்போஸ் மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹெவியாக ரெயின்ஃபால் இருக்குது அப்படின்னா அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எவ்வளோ ரெயின்ஃபால் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் தானே அந்தந்த ஸ்கூலுக்கு லீவ் விடுறாங்க அதே மாதிரி கொரோனாவோட தாக்கம் வந்து அந்த மாவட்டத்தில் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அல்லது இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமே அந்த மாவட்டத்தில் எக்ஸாமும் அதாவது பப்ளிக் எக்ஸாமும் சப்போஸ் கொரோனா தக்கம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது குறைகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி மற்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் எக்ஸாமும் நடத்தலாமா அப்படின்ற ஒரு ஒப்பீனியனும் கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது மூணாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குவார்ட்டர்லி அண்ட் ஆஃப்லி எக்ஸாம் ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி அனுவல் எக்ஸாம் ரிசல்ட்டையும் அறிவிக்கிற மாதிரி மூணாவது ஆப்ஷன் இருக்குது இது வரைக்கும் இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ் தான் கவர்மெண்ட் வந்து யோசித்துருக்காங்க இந்த மூணு ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் நடத்துறது சரிங்களா என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்ச் ஒன்றுலேருந்து இன்றைக்கி டேட் வரைக்கும் அதாவது மார்ச் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தட் இஸ் அஃபெக்டட் பீப்புள்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் அஃபெக்ட் அஃபெக்டட் பீப்புள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடிட்டே வருதே தவிர குறையிற மாதிரி தெரியல மற்ற சிங்கிள் டிஜிட்டில் இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் போயிடுச்சு நான் ஆல் ஓவர் இந்தியா சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஏப்ரல் பத்தாம் தேதிக்கு முன்னாடி இதோடைய தாக்கம் குறையலை அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதிக்கு அப்புறம் எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இல்லை ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலுக்கு பதிலாக டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் எக்ஸாம் நடத்துறது இதுலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் இப்போ கோயம்புத்தூர் மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து எக்ஸாம் நடத்தி முடிச்சிட்டாங்க இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து எக்ஸாம் நடத்துறதுக்கு ரெண்டு மாதமோ இல்லை மூணு மாதமோ ஆகுது அப்படின்னா என்ன நடக்கும் சப்போஸ் ஏற்கனவே எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் எழுதாத ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் யோசிக்கிறாங்க சரிங்களா இதில் இன்னொரு பாயிண்ட்டும் இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதி நடந்த பன்னிரெண்டாம் வகுப்புக்கான கடைசி தேர்வு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பதாயிரத்தி நூற்றி முப்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணல அதாவது அன்னைக்கு மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஈவினிங் சிக்ஸ் பிஎம்ல இருந்து தான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டாங்க ஈவன் கவர்மெண்ட் எதுக்கு அவ்வளோ லேட்டாக போட்டுச்சுன்னா காலையில் டுவெல்த் எக்ஸாம் இருக்கிறனால தான் ஈவினிங் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு போட்டாங்க அப்படி இருந்துமே பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் எக்ஸாம் எழுத வரலை சரிங்களா சிஎம் வந்து நம்ம சிஎம் வந்து அவங்க மேலே ஒரு கருணையின் அடிப்படையில் அந்த எக்ஸாம் திருப்பி நடத்துகிறதா அறிவிச்சிருந்தா கூட இதே மாதிரி நிலைமை டென்த் மாணவர்களுக்கும் நடந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய வருங்காலம் ஏதாவது எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாயிருமே அப்படின்ற ஒரு யோசனையும் கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவார்ட்டர்லி ஆஃப்லி எக்ஸாம் பேஸ் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுக்குறது இதில் ஒரு பெரிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸ் டீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல அண்ணா அடிப்படையில் குவார்ட்டர்லி குள்ளே போர்ஷன் முடிக்கணும் இல்லை ஆஃப்லி குள்ளே போர்
சந்திரசேகர ராவ் அதாவது சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தெலுங்கானா அவர் என்ன அறிவிச்சிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏப்ரல் ஏழாம் தேதிக்குள்ள தெலுங்கானா மாநிலத்தை வந்து கொரோனா இல்லாத ஒரு மாநிலமா மாத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சவால் மாதிரி விட்டுருக்காரு அவர் எதை பேஸ் பண்ணி விட்டுருக்காரு அப்படின்னா சைனா எடுத்திருக்கக்கூடிய நிறைய நடக்கூடிய நடவடிக்கைகளை அங்கே ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான அதாவது ரொம்ப கடுமையான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசும் மேற்கொள்ளும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா சப்போஸ் ஏப்ரல் பத்துக்குள்ளே கொரோனா வந்து கண்டிப்பாக நிப்பாட்டப்படும் அப்படி நிப்பாட்டப்பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஏப்ரல் கடைசியிலையோ அல்லது மே ஆரம்பத்திலேயோ எக்ஸாம்ஸ் நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்ற ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸும் வந்து ரொம்பவே என்ன சொல்கிறதுன்னா இன்னும் அது வந்து ஒரு யோசனை கட்டத்திலே தான் இருக்குது சரிங்களா இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா இப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுனதை விட இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமை கேன்சல் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏன்னா டென்த்து பப்ளிக் எக்ஸாமை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்து லெவன்த்து டுவெல்த்தை அவங்க எழுது அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் அதன் மூலமாக தான் அவங்க வாழ்க்கையே இனிமேல் போக போகுது சரிங்களா இன்னொரு விஷ் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பேப்பர் கரெக்ஷன் சரிங்களா பேப்பர் கரெக்ஷன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எண்பது சென்டர்ஸ் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேப்பர் கரெக்டிங் சென்டர்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு சென்டர்லேருந்தும் முந்நூற்றம்பதுலேருந்து நானூறு டீச்சர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த பேப்பர் கரெக்ஷனுக்கு தேவைப்படுது ஆனால் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கொரோனா தாக்க குறையாத வரைக்கும் எப்படி டீச்சர்ஸ் வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குறியும் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இன்னும் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சரியான முடிவுக்கு வரல அப்படின்றது தான் அங்கே இருக்கிற நண்பர்கள் நமக்கு சொல்கிற ஒரு விஷயம் இந்த சரியான முடிவுக்கு வரல அப்படின்றத வந்து நான் கவர்மெண்ட்டோட இயலாமையாக சொல்லலை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையை சொல்கிறேன் சரிங்களா ஏன்னா அவங்க நிலைமை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு தான் முடிவு எடுக்க முடியும் ஏன்னா இது மாணவர்களுடைய எதிர்காலம் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த பேப் எக்ஸாம் வந்து கேன்சல் ஆகும் சார் நாங்கள் அதனால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பனாகவே நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஆறு நாளில் இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கு அப்புறம் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் இந்த ஒரு ஆறு நாளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் படிச்சிருக்க விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் சாதாரணமாக ஸ்கூலுக்கு போகும்போது கோச்சிங் சென்டருக்கு போவோம் ஸ்கூலுக்கு போவோம் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது படிப்போம் பிட்டு பிட்டாவாது ஆனால் இப்போ உங்களால் டூ ஹவர்ஸ் கூட படிக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில் தான் இருப்பீங்க ஏன்னா உங்கள் மனநிலையும் ஒத்துழைக்காது சூழ்நிலையும் ஒத்துழைக்காது சரிங்களா அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் சுத்தமாக பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் டேட் அறிவிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நாளோ பதினஞ்சு நாளோ கேப் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இன்னையிலேருந்தே நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ரொம்பலாம் வேணாம் இருபத்தி நாலு மணி ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ப்ரிப்பரேஷனுக்காண்டி ஒத்தி ஒதுக்கிடுங்க முதல்ல ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒரு பிரேக் விட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் சரிங்களா இதை மட்டும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் ப்ரிப்பரேஷனை கைவிட்டுறாதீங்க ஏன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால நஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை நாளைக்கே எக்ஸாம் கேன்சல் ஆச்சுனாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணது உங்களுக்கு லெவன்த் டுவெல்த்தில் யூஸ் ஆக போகுது ஆனால் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ஆகவே ப்ரிப்பரேஷனை கைவிட்டுறாதீங்க நன்றி வணக்கம